गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट वेलकम टू दू एफ सोल्यूशन नम्बर वन स्टाडी चैनल अब वेस्ट बेंगल तो तुम्हारा डाटन सर तुम्हारा जाना प्रतिदिन सकाल साढ़े आठटा थे एन तुम्हारा पाच मिक्स जी के क्लस और हमार क्लस पाच सकाल आठटा थे टी डब्ल्यू एस एडेमी एक क्लस हो गए इतिहास के भारत वैप्लविक आंदोलन के गुरुतपूर्ण पी आई की आलोचना कर प्रश्न संगे अनेक अनेक आलोचना करो एन जो सेशन तुम्हारा पाच मिक्स जी के सायस क्लस प्रैक्टिस सेट नम्बर टोटी थ्री तो ये सेशन तुम्हारा साढ़े आठटा थे पा और एप्रिल मास क्लस रुटी आज है प्रत्येक सर एखे तुम्हारा देखे ना अलाम सर इमतिया सर हिरो सर मिजन सर एखे हमार टपिक जी के सेशन तुम्हारा देखते हो जो टी डब्ल्यू एस एडेमी हल ठीक है प्रत्येके ये देखे और मिक्सड जी के सेशन देखें आध घंटा चलो जरा नतून कानेक्ट हम दब सल्यूशन चैनल के सबसक्राइब कर नहीं और नोटिफिकेशन अल कर रखो ठीक है और दब सल्यूशन जो अफिसियल टेलिग्राम ग्रुप रोज है भेरिफाइड टेलिग्राम ग्रुपे जरा एख कनेक्ट हो नहीं प्रत्येके कानेक्ट हो प्रत्येके जयन कर प्रत्येक क्लस लिंक नोटिफिकेशन तुम्हारा टेलिग्रामे पा तो आज के प्रथम प्रश्न नीचे को बसि भिटाम सी समृद्ध सठिक उत्तर एखे कि सयादूत आपेल आमला ना कि गाज प्रत्येके आंसार करो एखे सकल सेशन जरा कानेक्ट हो गो सेशन ट लाइक करो शेयर करो प्रथम सकल के भेरि भेरि गुड मर्निंग आबो तुम्हारा शेष पर्त क्लस देखो अवश्य भलो लागे तो प्रथम प्रश्न जो भिटाम सी जर रासायनिक नाम हम स्कर्बिक एसिड तै तो विभिन्न फले पाब एवं यहालाकी ठीक है से प्रचुर भिटाम सी थे प्रत्येक भिटाम रासायनिक नाम रही है ठीक भारतीय नृत्य रेफारेंस पावा सठिक उत्तर की अभंग नाट्यशास्त्र कमसूत्र ब्रह्मसूत्र तो ये सठिक उत्तर की सठिक उत्तर हो जाए नाट्यशास्त्र जेटा के रचना कर नाम पा कार भारत मणि ठीक है भारत मणि भारत मणि भारत मणि जेटा नाट्यशास्त्र रचना करें कमसूत्र जेटा के लिखें बादशाय बादशाय ठीक है कुम्भ मेला नीचे कौथाय अनुषित है ना ये तुम्हें बोलते हैं कुम्भ मेला नीचे कथाय अनुष्ठित है ना इलाहाबाद उज्जैन पुरी ना कि हरिद्वार सठिक उत्तर की कुम्भ मेला जेटा कथा अनुष्ठित है ना कुम्भ मेला बसिभाग क्षेत्र उत्तर प्रदेश देखी इलाहाबाद उज्जैन उत्तराखंड ओ समस्त एलिका पुरी ते हैं ठीक है ना जो बला हम तक इतना सठिक उत्तर नीचे को रोग टी भाइर द्वारा भाइर घटित रोग एखने को सठिक उत्तर की प्रत्येके बोल भाइर घटित रोग एखने को तो ये रुबेला जेटा एक भाइर घटित रोग अच्छा टीटेना पुष्ट एट घटित रोग टीटेन पुष्ट एट घटित रोग बोलो प्रत्येक आंसर करो एखे टीटेन जो बला पुष्ट बैक्टेरिया घटित रोग बैक्टेरिया जो मैलरिया कथा बला है यहाँ की घटित रोग बोल तो मैलरिया मैलरिया की घटित रोग इन टोटोजो टोटोजो आद्य प्राणी घटित रोग बोल तो मैलरिया रोग सृष्टिकारी जो आद्य प्राणी तर नाम की मैलरिया रोग सृष्टिकारी जो आद्य प्राणी परजीवी जेटा बोल तर नाम कि प्लसमोडियम 
जेटा की मैलेरिया रोग के बाहों को ठीक आते आइनस्टाइन नोबेल पुरस्कार है भूषित हान कौन क्षेत्रे रूपरे कौन तत्त्वे रूपरे आपे की कथ तत्त्व अलग तोड़ी तो प्रभावित तत्त्व निदिष्ट तापे तत्त्व ब्राउनियन गोती तत्त्व दूसरा तक का प्रश्न तुमरा बोल बे जे आइनस्टाइन नोबेल पुरस्कार पाए को तो साले এটা মনে রাখো 1921 সালে বিজ্ঞানী অ্যালবার্ট আইনস্টাইন তিনি কিন্তু নোবেল পুরস্কার পান এবং তিনি কিন্তু বিখ্যাত ছিলেন রিলেটিভিটি থিওরি এর উপরে বা আপেক্ষিকতা বা তত্ত্বের উপরে কিন্তু তিনি নোবেল পুরস্কার পান ফটোইলেকট্রিক এফেক্ট আলোক তড়িৎ তত্ত্বের উপরে বা আলোক তড়িৎ প্রভাবের তত্ত্বের উপরে তিনি কিন্তু নোবেল পুরস্কারটা পাচ্ছেন ঠিক আছে অপশন বি এখানে সঠিক আছে मुगा सिल्क भारत कौन राज्य जुक्त आसाम बिहार अरुणाचल प्रदेश ना कि महाराष्ट्र मुगा सिल्क सठीक उत्तर की प्रत्येक सेशन आंसर करो सकल सेशन लाइक कर शेयर कर दुर्दान एक प्रश्न मुगा सिल्क जेटा आसाम राज्य संगे जुक्त ठीक है शाही लिचु जीआई टैग प्राप्त कौन राज्य संगे जुक्त शाही लिचु कौन राज्य संगे जुक्त जो बिहार बिहार क्योंकि लिचु उत्पादन प्रथम ठीक है राजस्व नीति भारत इन शून्य स्थान का द्वारा प्रणयन करा प्रणयन कर फिजिकल पलिसी जेटा बला हे फिजिकल पलिसी राजस्व नीति भारत नीति आयोग प्रणयन कर अर्थ मंत्रणालय और बीआई रिजार्व बैंक अब इंडिया ना कि विभिन्न बैंक तरा मिले ये प्रणयन कर सठिक उत्तर राजस्व नीति फिजिकल पलिसी जेटा केंद्र अर्थ मंत्रणालय ठीक है फिन मिनिस्ट्री जरा आज फिनान्सियल मिनिस्ट्री अर्थ मंत्रणालय तरह द्वारा प्रणति है ता प्रणयन कर हिर जतियों उद्यान ये अवस्थित इखने कथाय अवस्थित से तुम्हें कमेंट करते हैं अपशन को सठीक आज अच्छा गिर जतियों उद्यान ये को पशु संरक्षित करशुर जो विख्यात गिर अरण्य को पशुर जो सठिक उत्तर सिंह ठीक है लायन तो गिर अरण्य गुजराटे अवस्थित जेटा एक नैशनल पार्क जतियों उद्यान मर्यादा प्राप्त एवं विषय तुम्हारे बोलते हैं भारतवर्षे टोटाल प्रोजेक्ट एलिफेंट कतगुल रोच प्रोजेक्ट एलिफेंट अर्थात जेटा चालू है नाइनटीन नाइनटी टू ते उन्नीस बिरानबे प्रोजेक्ट एलिफेंट चालू है और टोटाल कतगुली एलिफेंट प्रोजेक्ट भारतवर्षे बर्तमान आठ सठ थार्टी थ्री तै तो तेत्री नीचे का धिंग एक्सप्रेस बला है भेरि भेरि इम्पोर्टेंट एक प्रश्न धिंग एक्सप्रेस का बला है सठिक उत्तर हिमा दास मिल्का सिंह दूती चाँद पीटी उषा प्रत्येक अन्सार करो ये सठिक उत्तर की धिंग एक्सप्रेस बला है का सठिक उत्तर हो जाए हिमा दास हिमा दास एक दौड़विद स्प्रिंटार जिन्हें असमे कथाय बड़ी असमे 
আশ্রমে ধিং নামক একটা স্থানে তার জন্মস্থান তো সেই স্থানের উপর ভিত্তি করে তাকে ধিং এক্সপ্রেস বলা হয় ওকে পিটি উষা পিটি উষাও কিন্তু একটা মহিলা দৌড়বিদ যার আত্মজীবনে এটা পরীক্ষা আছে গোল্ডেন গার্ল নামে পরিচিত মিল্কা সিং একজন দৌড়বিদ দু সালে ভারতে অতম প্রজাতন্ত্র দিবস পালন করা হলো দুর্দান্ত একটা প্রশ্ন এটা কিন্তু কিছুদিন আগে এই রিলেটেড প্রশ্ন আমরা করেছিলাম ভারতে দু সালে এবার অতম স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করা হবে এটা আগস্টে হবে যেহেতু এটা হবে এটা হয়ে গেছে জানুয়ারিতে ছাব্বিশে জানুয়ারি এটা হচ্ছে চুয়াত্তরতম এবং স্বাধীনতা দিবস ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে যেটা হচ্ছে সাতাত্তরতম পালন করা হবে আগস্টে পালন করা হবে পনেরোই আগস্ট সাতাত্তরতম স্বাধীনতা দিবস ভারতবর্ষের এবং সেভেন্টি ফোর বা চুয়াত্তরতম প্রজাতন্ত্র দিবস হয়ে গেছে যেখানে গেস্ট চিফ গেস্ট কে ছিল প্রধান অতিথি মিশরের প্রেসিডেন্ট আব্দুল ফতা আল সিসি প্রেসিডেন্ট চিফ গেস্ট ছিল প্রধান অতিথি এটা খুব ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন এটা পরীক্ষা আসতে পারে ভীষণভাবে ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে পরবর্তী প্রশ্ন ভারতের আদমশুমারি দু হাজার এগারো অনুসারে নিম্নলিখিত কোন কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে সর্বাধিক লিঙ্গানুপাত রয়েছে ভারতের আদমশুমারি দু হাজার এগারো অনুসারে নিম্নলিখিত কোন কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে সর্বাধিক লিঙ্গানুপাত রয়েছে তো এখানে কি সঠিক উত্তর হবে এখানে হবে পুদুচেরি যেটা আগে নাম ছিল পন্ডিচেরি একটা বর্তমান নাম পুদুচেরি ঠিক আছে পুদুচেরি রাজধানী কি বলতো রাজধানী ক্যাপিটাল কি ক্যাপিটাল বর্তমানে আমাদের এই দমন দিউ এবং দাদরা নগর হাভেলি এটা একসঙ্গে একটা ইউনিয়ন টেরিটরি বর্তমানে ইউনিয়ন টেরিটরির সংখ্যা কটা যদি বলা হয় সঠিক উত্তর কি হবে আটটা হবে ইউনিয়ন টেরিটরি আটটা রয়েছে স্টেট রাজ্যের সংখ্যা রয়েছে টোয়েন্টি এইট এবং ইউনিয়ন টেরিটরি সেটা রয়েছে আটটি সরি বারবার এটা আটটি রয়েছে ঠিক আছে এবং তার মধ্যে পুদুচেরি রাজধানী কিন্তু পুদুচেরি ক্যাপিটাল নাম ওই একই ঠিক আছে পুদুচেরি পুদুচেরি চণ্ডীগড় চণ্ডীগড় লাখাদ্বীপ কভারাত্রি দমন দেও দাদরা নগর হাভেলি তার রাজধানী হচ্ছে দমন ঠিক আছে আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ পোর্ট বেলেয়ার দিল্লি দিল্লি তোমার জম্মু কাশ্মীর শ্রীনগর রয়েছে লাদাখের কি রয়েছে লাদাখের লে রাজধানী ঠিক আছে চৌরি চৌর হত্যাকাণ্ড ঘটে কোন ভাইসরয়ের আমলে এটা চৌরি চৌর হত্যাকাণ্ড থেকে বহু আলোচনা করা হয়েছে আমাদের এটা কত সালে হয় যদি বলো সেটা কিন্তু তোমাদের বলতে সুবিধা হবে উনিশশো বাইশ সালে উনিশশো সালে চৌরি চৌর হত্যাকাণ্ড ঘটে এবং এর মাধ্যমে অসহযোগ আন্দোলনের সমাপ্তি ঘটে যেটা লর্ড রিডিং তখন থাকে ভাইসরয় ঠিক আছে প্রশ্নটা দেখে নাও ভালো করে লর্ড রিডিং এর সময়কালটা দেখে নাও লর্ড রিডিং এর সময়কালটা হচ্ছে উনিশশো থেকে উনিশশো এইগুলো আমরা বারবার করাতে করাতে তোমাদের কিন্তু মুখস্থ হয়ে গেছে এই উদ্দেশ্য এটাই যে বারবার তোমরা দেখলে এই জিনিসগুলো তোমাদের মুখস্থ হয়ে যাবে ঠিক আছে ওকে লর্ড চেমসফোর্ড তার আগে থাকে যেটা উনিশশো ষোলো থেকে একুশ সেই সময়কাল পর্যন্ত থাকে লর্ড চেমসফোর্ড যার সময় কি হয় মন্টেগ চেমসফোর্ড সংস্কার আইন হয় রাওলাট আইন হয় জালিয়ান ওলাবাগ হত্যাকাণ্ড হয় তো ইত্যাদি অনেক উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে কাতারের মুদ্রার নাম কি বলো কি হবে সঠিক উত্তর প্রত্যেকের সেশনে যারা কানেক্ট হয়েছে প্রত্যেকের সেশনটা লাইক করে দাও এবং শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকো রিয়াল কাতারি রিয়াল বিরহাম এটা হচ্ছে ইউনাইটেড আরব এমিরিটিস সংযুক্ত আরব আমিশাহী তার মুদ্রার নাম 
রাশিয়ার মুদ্রার নাম হচ্ছে রুবেল রাশিয়ার মুদ্রার নাম রুবেল এটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা প্রশ্ন কাতারে যেহেতু বিশ্বকাপ হয়ে গেছে কাতারের প্রশ্নটাও ইম্পর্টেন্ট আছে ঠিক আছে চলো পরবর্তী প্রশ্ন কারাক্রম পর্বত শ্রেণী নিম্নের কোন বিভাগের অন্তর্গত হিমাদ্রি হিমালয় হিমাচল হিমালয় তো হিমালয়ের যে শ্রেণী বিভাগগুলো রয়েছে তার মধ্যে কারাক্রম রেঞ্জ বা কারাক্রম পর্বত শ্রেণী যেটা কোন হিমালয়ের অন্তর্গত হিমাদ্রি হিমাচল শিবালিক নাকি তেথিস হিমালয় সঠিক উত্তর কি হবে এখানে প্রত্যেকে বলো ট্রান্স হিমালয় যেটাকে বলা হচ্ছে তেথিস হিমালয় অপশন ডি এখানে সঠিক উত্তর অপশন ডি এখানে সঠিক আছে ওকে চোদ্দ নাম্বার প্রশ্ন সঠিক উত্তর কি হবে অপশন ডি ইউনেস্কো শান্তি পুরস্কার দু কে ভূষিত হয়েছে ইউনেস্কো থেকে যে শান্তি পুরস্কার দেওয়া হয়েছিল দু সালে কে পেয়েছে ভলদিমির জুলেনাস্কি জো বাইডেন এনসিলা মার্কেল ইমানুয়েল ম্যাক্রন ইমানুয়েল ম্যাক্রন কে বলতো ইমানুয়েল ম্যাক্রন হচ্ছে ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট প্রেসিডেন্ট অফ ফ্রান্স প্রেসিডেন্ট রাষ্ট্রপতি আচ্ছা এখানে সঠিক উত্তর হবে অ্যাঞ্জেলা মার্কেল আচ্ছা তোমরা আন একাডেমিতে যে ব্যাচ গুলো পাচ্ছ সবগুলো এক বছরের এক্সটেনশন রয়েছে এসএসসি সিজিএল সিএইচএস এর একটা ব্যাচ শুরু হয়েছে ফোর্থ এপ্রিল থেকে এবং ডব্লিউ বি সিএস মিলিয়ন স্পেন্স এর একটা ব্যাচ শুরু হয়েছে সিক্সথ এপ্রিল থেকে যারা নতুন কানেক্ট যারা সাবস্ক্রিপশন নিতে চাচ্ছো দেখে নাও সাবস্ক্রিপশন ফি আল আমি নাইন আমি কোড ইউজ করে তোমরা টেন পারসেন্ট ডিসকাউন্ট পাবে এটা কোর্স ফি হয়ে যাবে ঠিক আছে চলো টোটাল ফিচার্স তোমরা আন একাডেমিতে এই সমস্ত ফিচার্স যেগুলো লেখা আছে সবগুলো কিন্তু পাবে IMF এর পুরো কথা কি ইন্টারন্যাশনাল মনিটারি ফান্ড আই এম এফ এর নির্বাহী পরিচালক ভারত থেকে কাকে নিযুক্ত করা হয়েছে অরবিন্দ সুব্রমণিয়াম রঘুরাম রাজন কৃষ্ণমতি সুব্রমণিয়াম সুরজিৎ ভাল্লা তো আই এম এফ এর হেডকোয়ার্টার কোথায় এটা কিন্তু সেই বলা হয়েছিল কোথায় ওয়াশিংটন ডিসি ওয়াশিংটন ডিসিতে আই এম এফ এর কি রয়েছে হেডকোয়ার্টার ইন্টারন্যাশনাল মনিটারি ফান্ড এর ভারত থেকে নিযুক্ত হয়ে আছেন কৃষ্ণম কৃষ্ণমূর্তি সুব্রমানিয়াম অপশন সি এখানে সঠিক উত্তর যারা সি করেছো সকলের উত্তর সঠিক আছে বক্সারের যুদ্ধ হয় কত সালে বক্সারের যুদ্ধ হয় কত সালে কাদের মধ্যে হয় ইংরেজদের সঙ্গে মীর কাশি মোগল বাহিনী মিলিত একটা বাহিনীর সঙ্গে ইংরেজদের সঙ্গে হয় সতেরোশো চৌষট্টি সালে বক্সার নামক একটা প্রান্তরে বক্সারের যুদ্ধ হয় এবং এই যুদ্ধের ফলস্বরূপ বলা হচ্ছে ইংরেজদের আধিপত্যটা আরও পাকাপোক্ত হয় ঠিক আছে পলাশের যুদ্ধ তো হয়েছিল ইংরেজদের সূচনা বাট এই যুদ্ধের পরে ইংরেজদের আধিপত্যটা মানে কি আধিপত্যটা বিস্তার করে বেশি এবং তাদের ভিত্তি প্রস্তরটা আরো মজবুত হয় সতেরোশো চৌষট্টি সালে বক্সারের যুদ্ধ হয় বিপন্ন প্রাণীদের তালিকা প্রকাশকারী বইটির নাম কি কি হবে সঠিক উত্তর বক্সারের যুদ্ধ কাদের মধ্যে হয় মীর কাশিম অযোধ্যার নবাব এবং দ্বিতীয় শাহ আলমের একটা মিলিত বাহিনী ইংরেজদের সঙ্গে ঠিক আছে আচ্ছা বিভিন্ন প্রাণীদের তালিকা প্রকাশকারী বুক হচ্ছে রেড ডেটা বুক রেড ডেটা বুক যেটা প্রকাশ করে কে আইউ সি এল আইউ সি এল প্রকাশ করে আইউ সি এল ফুল ফর্ম কি তোমরা কমেন্ট করে জানাবে ঠিক আছে আচ্ছা ব্লু গ্রিন ডেটা বুক এটা কি আছে জানো তিনটে ডেটা বুক আমরা বলছি যারা রেড গ্রিন 
যারা বিপন্ন হওয়ার সম্ভাবনা নেই তারা গ্রিন ডেটা বুকে অন্তর্ভুক্ত এবং যারা ব্ল্যাক ডেটা বুক যারা হিমস্র বা ক্ষতিকারক প্রাণী তারা ব্ল্যাক ডেটা বুকের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে একটি সাধারণ দর্পণে কোন ধরনের প্রতিবিম্ব দেখা যাবে সাধারণ দর্পণ মানে সমতল দর্পণ আয়নার কথা তুমি চিন্তা করতে পারো সেখানে আমরা কোন প্রতিবিম্ব দেখতে পাবো অসৎবিম্ব কখনো সৎ কখনো অসৎ নাকি সৎবিম্ব নাকি কোনটি নয় তোর থেকে আনসার করো এখানে সঠিক উত্তর কি হবে তো দর্পণে আমরা কি অসৎবিম্ব পাবো তো নাকি অপশনে সঠিক আছে এবং সেটা উল্টো নাকি সোজা হবে বলো সমতল দর্পণে যে প্রতিবিম্ব গঠিত হবে এটা উল্টো নাকি সোজা কোনটা হবে উল্টানো না সোজা অবশ্যই সোজা হবে তাই না তুমি সমতল দর্পণের কথা চিন্তা করো তোমার মাথাটা উপরেই থাকে পাটা নিচেই থাকে নাকি নাকি পা উপরের মাথা নিচে হয় স্বাভাবিকভাবে পার্শ্ব পরিবর্তন হয় বাট সোজা হবে এবং এটা নিঃসন্দেহে অসৎবিম্ব হবে অসৎবিম্ব কি এটা কিন্তু তুমি পর্দায় ফেলতে পারবে না ঠিক আছে সৎবিম্ব যেটা পর্দায় ফেলা যায় বেশিরভাগ কিন্তু উল্টো হয় উল্টানো হয় মানুষের চোখের রেটিনায় যে প্রতিবিম্ব গঠিত হয় সেটা সৎ না অসৎ বলো এটা কিন্তু সৎবিম্ব এবং উল্টানো হয় ঠিক আছে নিচের কোনটি জমজ শহর নয় কি হবে এখানে সঠিক উত্তর জমজ শহর নয় বলা হচ্ছে ঠিক আছে এখানে প্রশ্নটা দেখতে হবে হায়দ্রাবাদ সেকেন্দ্রাবাদ একটা জমজ শহর দুর্গাপুর আসানসোল জমজ শহর কলকাতা হাওড়া এটাও কিন্তু জমজ শহর যদি বলা হয় দিল্লি নিউ দিল্লি এটা কিন্তু জমজ শহর নয় ঠিক আছে অপশন ডি তাহলে এখানে সঠিক উত্তর হয়ে গেল অপশন ডি এখানে সঠিক উত্তর হায়দ্রাবাদ সেকেন্দ্রাবাদ যেটা কি মুজি নদীর তীরে অবস্থিত কলকাতা হাওড়া হুগলি নদীর তীরে অবস্থিত দুর্গাপুর আসানসোল যেটা দামোদর নদীর তীরে অবস্থিত ঠিক আছে মনে থাকবে ঠিক আছে মানব দেহের সবচেয়ে বড় অঙ্গ কোনটি মানব দেহের সবচেয়ে বড় অঙ্গ কোনটি হবে মস্তিষ্ক ত্বক কিডনি নাকি হৃদযন্ত্র মানুষ মানব দেহের সবচেয়ে বড় অঙ্গ কোনটি হবে সঠিক উত্তর হবে ত্বক হবে স্কিন হবে সেটা আমাদের একদম পা থেকে মাথা পর্যন্ত রয়েছে স্কিন যেটা দিয়ে আবৃত সেটাই সবচেয়ে বড় অর্গ্যান বা অঙ্গ বলতে পারি আমরা ওকে মোগল যুগের রেশম ভাণ্ডার বলা হয় নিম্নের কোন অঞ্চলকে বিহার গুজরাট উড়িষ্যা নাকি বাংলা সঠিক উত্তর এখানে কি হবে প্রত্যেকে অ্যান্সার করো মোগল যুগের রেশম ভাণ্ডার বলা হয় নিম্নের কাকে সঠিক উত্তর হয়ে যাবে এখানে বাংলা আগে রেশম ভাণ্ডার বলা হয় বাংলাকে জর্জিয়া মেলনি কোন দেশের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী যদি বলা হয় পৃথিবীর প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রীর নাম কি বলো তো সেই শ্রীলঙ্কার প্রধানমন্ত্রী শ্রীরমাবে বন্দর নায়ক এটা কিন্তু অন্যান্য ক্লাসে আলোচনা করা হয়েছে এবার বলো জর্জিয়া মেলনি এটা ইম্পর্টেন্ট একটা প্রশ্ন কোন দেশের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী হলেন নির্বাচিত হয়েছেন ইরান ইতালি স্পেন অস্ট্রেলিয়া সঠিক উত্তর হবে এখানে ইতালি ইটালি ইটালি রাজধানী কি ক্যাপিটাল কি বলো রোম ইটালি রোম হচ্ছে রাজধানী রোমে খাদ্য সংক্রান্ত সংস্থা ফাও ফুড অ্যান্ড এগ্রিকালচার অর্গানাইজেশনের হেডকোয়ার্টার হচ্ছে ইফাদ অর্গানাইজেশন আছে ঠিক আছে উল্লেখযোগ্য বিষয় এটা ঠিক আছে 
ইন্ডিয়ান রিপাবলিকান আর্মি কে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তো এখানে এটা তোমাদের আগের দিনের হোমওয়ার্ক ছিল ঠিক আছে সঠিক উত্তর কি হবে বলো এটা কত সালে প্রতিষ্ঠা করেন সঠিক উত্তর হবে মাস্টার দা সূর্য সেন সানডি উনিশশো प्रश्न गुब इम्पर्टेंट आमिशन गठित है निम्न कार समय कत साले এটা তোমরা করবে হোমওয়ার্ক ঠিক আছে হান্টার কমিশন এটা কি এটা সম্পর্কে দু চার কথা তোমাকে লিখতে হবে ঠিক আছে তো এখানে আজকে টোয়েন্টি সিক্স কোশ্চেন আমরা আলোচনা করলাম এবং টোটাল যে আলোচনাগুলো করা হচ্ছে টোয়েন্টি ফাইভ প্লাস ওয়ান কে কত পাচ্ছ কমেন্ট করে তোমাদের জানাতে হবে প্রত্যেকে যারা কানেক্ট আছো প্রত্যেকেই সেশনটা লাইক করো লাইক করো ঠিক আছে যারা লাইক করনি প্রত্যেকে সেশন লাইক করো যে আলোচনাগুলো চলছে এগুলো কিন্তু তোমাদের সমস্ত পরীক্ষার জন্য অনেক অনেক হেল্পফুল হবে ঠিক আছে সকলে যারা কানেক্ট ছিলে হোমওয়ার্কটা কমেন্ট করে লিখবে এবং আমাদের যে টেলিগ্রাম গ্রুপ রয়েছে ভেরিফাইড টেলিগ্রাম গ্রুপ দা ওয়েব সলিউশনে কেন যারা এখনো জয়েন করনি প্রত্যেকে জয়েন করে নিও প্রত্যেক ক্লাসের লিঙ্ক নোটিফিকেশান তুমি প্রথমে পেয়ে যাচ্ছ দা ওয়েব সলিউশনে ফেসবুক ফলো করে রাখো এবং যারা নতুন আছো দা ওয়েব সলিউশন এখনও সাবস্ক্রাইব করনি সাবস্ক্রাইব করে নোটিফিকেশানটা অল করে নেবে প্রত্যেক ক্লাসের নোটিফিকেশান তুমি পাবে ঠিক আছে এবং টেলিগ্রামে তুমি কানেক্ট থাকলে সব রকম ক্লাস পেয়ে যাচ্ছ টাইম মতো ওকে তাহলে এখানে আজকে সেশন এন্ড করবো তোমাদের নেক্সট ক্লাস ইমতিহাস স্যারে রয়েছে ম্যাথমেটিক্স এবং রিজনিং পর পর এক ঘন্টা করে দু ঘন্টা চলবে ঠিক আছে তো আমার দুটো ক্লাস হলো আধ ঘন্টা করে এক ঘন্টা ওভারঅল ক্লাস প্রথম ক্লাসে আজকে ইতিহাস থেকে আলোচনা হয়েছিল দুর্দান্ত আলোচনা যারা দেখনি অবশ্যই দেখতে হবে ভারতের বৈপ্লবিক আন্দোলন খুব ইম্পর্টেন্ট একটা চ্যাপ্টার থেকে পিওয়াইকিউ অর্থাৎ বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্ন আমরা আলোচনা করেছি এবং এখনও ওই সেশন আরেকটা করানো হবে ঠিক আছে তাহলে সমস্ত প্রশ্ন কভার হবে ঠিক আছে তো এখানে আজকে সেশন এন্ড করলাম সকলে ভালো থাকো সুস্থ থাকো ওকে টাটা বাই